Hapenzi watazamaji ndugu zangu wapendwa. Kandara rufu video tech hiyo moja kwa moja katika jiji la Dar es Salaam. Katika maeneo ya Kariako ndani ya mtaa wa Likoma. Kwa mara nyingine tena na kuleta picha ya fresh data force sehemu ya tano random fire. Chumba za jimbo kuu katika picha ya fresh data force sehemu ya tano. Nitoa Thomas alicheza kama captain. Ni captain Kennedy. Yuma Tony Jensen. Yeye yeah, alicheza kama captain Johnson. Emire Mwanadada aliyecheza kama Captain Karen. Rodman yeye alikuwa ni barozi wa Marekani katika Kenya. Tunaanza moja kwa moja katika Kisumu ndani ya Kenya. Ambako kumetokea matatizo makubwa magaidi. Wanataka kufanya mavitu katika sehemu hiyo picha ni random fire. Operation Data for sehemu ya 5. Tunaanza Kisumu Kenya. Nchi ambayo iko jirani kabisa na Tanzania pamoja na Uganda au upande wa kaskazini magharibi inapakana na Somalia. Chetu naanza wakati treni ya mizigo ikiwa imechanganyika vile vina treni ya abiria igari moshi lile la zamani. Ikiwa linaamba moja kwa moja kuelekea katika sehemu za Kitale huko sehemu za Kenya. Ndani ya treni hiyo kulikuwa na VIP chumba maalum, bewa maalum ambalo hutumika moja kwa moja katika kipindi hicho watu mashuri safari katika chumba hicho akiwemo barozi wa Marekani katika Kenya aliyekuwa anaita Rodman. Walijua kabisa kwamba katika kipindi hicho kulikuwa na magaidi wengi sana. Hivyo treni hiyo ilikuwa inalindwa kuanzia kwenye bewa la kwanza mpaka bewa la mwisho. Askari watifu, askari mashujaa wa Kenya walikuwa wengine wamepanda juu kabisa mebewa wakiendelea kulimisha ulinzi. Kitu ambacho akikutazamiwa waliweza kuiona ndege ambayo ilikuwa inaambaa juu kwa juu ikionyesha kwamba ndege hiyo ilikuwa ni shirika moja la utangazaji ambalo lilikuwa katika Kenya. Nembo yake ilikuwa inaonyesha. Temu ambako ilikuwa na picha tani hiyo gari moshi la bilia la kizamani. Katamiti 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 katamiti. Kulikuwa na madaraja chungu nzima kwa sababu kulikuwa na mabonde. Katika eneo la bonde la Ufa. Ndani ya kipindi hiki wakati naitengeneza picha hii Kenya ilikuwa inatawaliwa na Uhuru Kenyatta ambaye huyo Uhuru Kenyatta aliweza kupata urais au kukua urais wa Kenya ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 4 2013 tarehe 7 mwezi wa 4 2013 ndipo Uhuru Kenyatta alipochukua urais kutoka mikononi mwa Mwai Kibaki Asi katika kipindi hicho wakati ndege hiyo inasogea kulikuwa na matatizo makubwa sana kumbe walikuwa wameshapandikiza wanajua kamba kuingiza ugaidi katika hiyo treni single kwa rais kama moja kwa moja kuitumia ndege ambayo ilikuwa na kombora kubwa ndani yake takuuliza nasema kama tutafika tutafika mnadanganya danganya nini nyinyi mnalinda nini Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Delta Force boys are on board this train. That is when I feel safe. Hiyo ndege ilikuwa kama setlet ya kurusha matangazo na wananchi wote katika dunia nzima waweze kujua kama barozi wa Marekani anakwenda kukutana moja kwa moja katika kipindi hicho anakwenda kujitambulisha kwa rais Daniel Arap Moi. Jibu aliyopewa barozi Rodman ya kuweza kumpa nguvu alirudi kwenye kiti na kukaa kitako akisubiri kufika ili aende kukutana na president of Kenya. Ndani ya ndege hiyo. Okay, wakati wa magaidi katika sehemu za Kitale huko Kenya. Ambao walikuwa moja kwa moja wanaunga wanaunga mkono shenzi moja la kimataifa lililokuwa naitwa Jafaris. Shenzi hili lilikuwa na asili ya Kisomali. Ilianzisha moja kwa moja ugaidi katika sehemu ilikuwa nimeingiza majeshi. Kila kuna vifaru wengine kuna maipisi ama personal carrier. 
Marekani ikiwa imewapeleka makomando kwenda kupambana na kundi la magaidi. Shambulizi yalikuwa ni makali. Kennedy ndiye alikuwa amechaguliwa katika shughuli nzima ya kuongoza makomando wao ndani ya mission nzima ya kwenda kujaribu kuzuia magaidi. Emu ambako kumetokea mashambulizi hapa kwa mbali sana na kituo cha station ya Trani. Kwa ajabu kuuliza kama kuna usalama lakini wale waeleza kwamba hakuna usalama wakifika kwenye daraja uwezekano wasimame kwanza wapate taarifa. Ana sema kwamba tukifika kwenye daraja kibidi tusubiri kwanza tupate taarifa. Rodman nao jurisha nao jurisha mnani copy mnani pata? Kuna naongea. Unaonekana kuna amani huko mbele. Karibu shilo lilianza sasa kupunguza mwendo baada ya kukaribia kwenye daraja kubwa. Watoto wa barazi huyo walikuwa hajui wala lile. Wao wanajua kama wanafika katika sehemu ya kwenda kula kuku kwa Mrija. Baba tunakwenda kwenda vipi? Sio na matatizo. Nakwenda na zawadi yenu ya birthday mtaweza kuipresent tutakapokuwa tumeingia moja kwa moja katika jumba letu la kibarozi. Adeke sasa kalianza kuamba Parita liamua kukapeleka kadege yako katika kimo chambuzi Usawa usawa Kwa mto uo Ambassador Rodman na familia yako wanakaribia kuingia katika mjimku Nito kisikia Lianza kusikika nyimbo Halia kuwana nyimbo nyimbo hizo ni gaidi mku Jafarisi Jifanya kuimba nyimbo za dini. Yeye akijifanya vile vile kama ni mtumishi wa Mungu, kumbe ni mshenzi anayetembea na ibilisi. Kati ulipotimia alifunua katika sehemu na kubonyeza kitufe. Mbona sasa nilianza kujiweka sawa? Susa Dibomba amesha lipo pesa nzuri sana nataka sasa aondoke familia yake endelea kula kuku kwa mrija yeye afe Kile hicho ambacho kinatua kwenye maji ndio ambako kuelekea kwenye daraja ambako treni sasa ilikuwa inakaribia Nalisika break Ndolole Break back Fiko na kuibumua treni Kulisambaratisha daraja Kulipuko likuwa ni mkubwa sana Rozi wa Amerikani katika Kenya liyakuwa na kuenda kutukua nafasi Kaini na maji Kaja fariza kabakia na changiria Milicho mapambano yalikuwa bado yanaendelea. Komando wakiongozwa na Kennedy Captain. Mabugadi. 
Mwenye kuangalia ramani. Sana baba. Tumetokea matatizo makubwa lakini lazima tuendelee kupambana. Naona kera kabisa kama trading imekwenda kupigwa na kadege kale ambako alikuwa kana maki. Tunaja kubishana hapa. Tunaja kubishana hapa mwenzetu ameumia msogeza katika sehemu kiwezekana uite helicopter ite kumchukua. Mimi sijui chochote ninachokijua ni kwamba mapepo yanaendelea. Katika katika kipindi hicho gaidi walikuwa wamepata mota za 75 mm. Kutokea katika nchi ya Urusi. Mota hiyo ilikuwa imepandikizwa juu kabisa ya amu pesa no kiria. Jafariz anaendelea kucheki na binokula yake. Ilikuwa na waona makomando wa Kimarekani wakisogea katika eneo. Kiendelea kupambana na vijana wake magaidi. Iongeza moja kwa moja nguvu ya kivita. Mimi kabisa nataka pesa ambazo nataka nipewe. Na sitaki vijana wangu wanakufa ovyo. Sasa mimi. No. Bibi. Na bakiza risasi moja. Ukitokea matatizo niweze kujilipua. Hivyo nilivyofundishwa katika uwanja wa kivita wakati nalifunza mafunzo ya kijeshi. Kwamba usimalize risasi zote. Au sikubali kutekwa kienyeji kienyeji. Hivi hivi. Mbona mambo yamekuwa ni magumu na bakiza risasi moja? Ukizidiwa unalijilipua risasi. Marekani ilipata taarifa kwamba maaskari wake wanapata hali ngumu kabisa ya kupambana na magaidi wao leo kwa na Jafariz. Hivyo Marekani. Jaribu kutokea katika